ഇവിടെ എല്ലാം എല്ലാം വീതം വെക്കുന്നു സാധനങ്ങളെല്ലാം അതെന്താ വീതം വെക്കുന്നത് അത് എസ് സിയും ജനറലുമായിട്ട് പിന്നെ തരം തിരിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ എന്ത് പറ്റി ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ക്യാമ്പ് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജാതിമത ഭരണ വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെ ചരിത്രപരമായ പോരാട്ടം നടന്ന മണ്ണാണ് കേരളത്തിലേത് എന്നാൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറവും ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ് ആലപ്പുഴ പള്ളിപ്പാടുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷമായതോടെ പ്രദേശത്തെ അൻപതോളം കുടുംബങ്ങളെ ആഞ്ഞിലിമൂട് എൽ പി സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പട്ടികജാതിക്കാർക്കൊപ്പം ഒരു ക്യാമ്പിൽ കഴിയാനാകില്ലെന്ന് ഇവിടെ എത്തിയ ഇരുപത്തിരണ്ടോളം പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങളെ ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങൾ ജാതി പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി ഇവർക്കൊപ്പം താമസിക്കാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ആകില്ലെന്ന് ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഇരുപത്തിയെട്ടോളം കുടുംബങ്ങൾ നിലപാടെടുത്തു ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഐത്ത ജാതിക്കാരൻ വെക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ വെള്ളം വെക്കുകയും പള്ളിപ്പാട് മൂന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ ഈ ഇതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും പട്ടികജാതി സംവരണത്തിൽ ജയിച്ച മെമ്പറാണ് പിന്നീട് വാർഡ് മെമ്പറും വില്ലേജ് ഓഫീസറും സ്ഥലത്തെത്തി ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങളെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി സർക്കാരും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജാതി പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചവർക്ക് ഒപ്പം നിന്നു സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എടുത്തതും വിചിത്രമായ നിലപാട് ഞങ്ങൾ രമേശ് എന്നോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വിളിക്കാൻ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അരി സാധനം വേണമെന്ന് അഞ്ച് കിലോ അരി തരാം അതന്നല്ല എന്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു സാറേ ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി അത് കേൾക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് സാധന